हेलो चिल्ड्रेन टुडे वी विल स्टार्ट फर्स्ट सी गोस्टरोम एंड इट्स एप्लीकेशन इन द फर्स्ट एंड फर्स्ट बी वी हैव डन कुलम्सला एंड इन द फर्स्ट बी वी हैव डन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन द फर्स्ट बी वी हैव डन दैट पॉजिटिव चार्ज हैज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आउटवर्ड एंड द नेगेटिव चार्ज हैज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इनवर्ड and the direction of electric field line is positive to negative and in the first b we have done electric dipole moment and the direction of electric dipole moment is from negative to positive and in the electric field lines we have done that electric field lines are normal to the surface always electric field lines are normal to the surface सपोज करो आपके पास कोई भी चार्ज प्रेजेंट है अगर पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील लाइन्स आउटवर्ड होगा पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील लाइन्स अगर आउटवर्ड है तो देर फोर अगर सपोज करते हैं इस पॉइंट के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज अगर प्रेजेंट है तो इस पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील लाइन्स इलेक्ट्रिक फील लाइन्स जो होगा वो उसके परपेंडिकुलर होगा तो देर फोर हमने इसी प्रॉपर्टी को फर्स्ट सी गोस्टर में हमको यूज़ करना है That electric field lines are always normal to the surface of a conductor. किसी भी surface के ऊपर electric field lines हमेशा उसके perpendicular होगा In the plus वन हमने topic किया था area. और जो area होता है वो scalar quantity है अगर suppose करो हमारे पास एक कोई भी एक infinite plane sheet है अगर हम infinite plane sheet के ऊपर अगर हम किसी भी small area को small cross sectional area अगर उसके ऊपर अगर हम plot करें ये इन्फानाइट प्लेन शीट है उसमें हम एक स्मॉल क्रॉस सेक्शनल एरिया लेते हैं और वो एरिया आपके पास है डेल्टा एस अगर हम इसके ऊपर परपेंडिकुलर अगर ड्रॉ करें परपेंडिकुलर मीन्स अगर हम इसके ऊपर नॉर्मल अगर ड्रॉ करते हैं तो ये जो नॉर्मल का जो डायरेक्शन होगा ये नॉर्मल का डायरेक्शन जो है वो इस स्मॉल एरिया डेल्टा एस के लिए और ये जो आपके पास ये जो नॉर्मल है ये जो परपेंडिकुलर है हम इसको बोलते हैं एरिया वैक्टर बोलते हैं नाउ ये जो परपेंडिकुलर आपके पास नॉर्मल है दिस इज दिस इज द डायरेक्शन ऑफ प्लेनर एरिया वेक्टर इज अलोंग इट्स नॉर्मल ये एरिया वेक्टर का परपेंडिकुलर डायरेक्शन है और ये जो डायरेक्शन है ये एरिया वेक्टर का डायरेक्शन है ये एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन होता है वो इस सर्फ ये स्मॉल एरिया के परपेंडिकुलर होगा प्लस वन में हमने किया था यूनिट वैक्टर हमने किया था यूनिट वैक्टर हम लिखते हैं एन कैप एन कैप इज इक्वल टू एन कैप इज इक्वल टू स्मॉल एरिया डेल्टा एस डेल्टा एस वैक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा एस नाउ वी कैन राइट डेल्टा एस वैक्टर इज इक्वल टू एन कैप इन टू डेल्टा एस देर फोर ये जो डेल्टा एस आपके पास है डेल्टा एस वैक्टर जो टर्म आपके पास है डेल्टा एस वैक्टर जो है हम इसको बोलते हैं एरिया वैक्टर सो नाउ अगर हम किसी भी स्मॉल क्रोसेक्शनल एरिया किसी भी स्मॉल पार्ट के ऊपर अगर परपेंडिकुलर या नॉर्मल अगर ड्रॉ करते हैं तो वो जो नॉर्मल होगा उस नॉर्मल को हम बोलते हैं उसको बोलते हैं डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर दिस इज डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर अब हमें इसको यूज़ करना है अभी मैंने आपको बोला था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो डायरेक्शन होता है दैट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस वो किसी भी सरफेस के परपेंडिकुलर होगा नाउ हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है दैट इज कॉल्ड हम उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं फ्लक्स का मतलब होता है कम आउट एंटर करना या लीव आउट करना कम आउट नाउ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डेफिनेशन क्या होता है दिस इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्रॉसिंग एरिया नाउ अगर सपोज करो हमारे पास हम किसी भी एरिया को अगर प्लॉट कर रहे हैं ये आपके पास एक आप एक एरिया को हम लेते हैं यहाँ पर इससे लाइन्स पास कर रही हैं दिस इज वन टू थ्री थ्री लाइन्स इसे पास किए हम एक सेकेंड एरिया यहाँ पर कंसिडर करते हैं ये जो सेकेंड एरिया है सेकेंड एरिया से हम नंबर ऑफ लाइंस यहाँ से पास कर रहे हैं ये जो नंबर ऑफ लाइंस यहाँ से पास कर रहे हैं वो नंबर ऑफ लाइंस जो है वो फाइव लाइंस पास कर रही हैं फर्स्ट एरिया से थ्री लाइंस पास कर रहे हैं सेकेंड एरिया से फाइव लाइन पास कर रहे हैं अगर फर्स्ट एरिया से क्रॉस सेक्शन से अगर जस्ट थ्री लाइन्स अगर पास कर रही हैं तो इट मीन्स जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है वह स्मॉल है और जो सेकेंड आपके पास क्रॉस सेक्शनल एरिया है सेकेंड क्रॉस सेक्शनल एरिया से नंबर ऑफ लाइंस अगर ज़्यादा पास कर रहा है तो इट मींस जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है वो आपके पास ज़्यादा होगा तो देर किसी भी क्रॉस सेक्शनल एरिया से 
अगर सपोज करो हम एक क्रॉस सेक्शनल एरिया आपके पास यहाँ से इस तरह से लेंगे ये आपके पास है यहाँ पर दिस इज के एल एम एन ये एक क्रॉस सेक्शन है के एल एम एन ये जो क्रॉस सेक्शन जो के एल एम एन है इसका लेंथ आपके पास है एल और इसका जो ब्रेड था आपके पास है यहाँ पर बी इसका ब्रेड है सपोज करते हैं के एल एम एन के प्रोपेंडिकुलर ये एक चार्ज यहाँ पर सपोज करते हैं यहाँ पर एक चार्ज प्रेजेंट है उस चार्ज से नंबर ऑफ लाइन्स इससे पास कर रहे हैं ये नंबर ऑफ लाइंस पास कर रहे हैं क्रॉस सेक्शनल ये क्रॉस सेक्शनल पास कर रहा है के एल एम एन से पास कर रहा है इस यहाँ से हम इसके एरिया अगर कैलकुलेट करेंगे तो इसका जो एरिया होगा दैट विल बी इक्वल टू एरिया इज इक्वल टू दिस इज लेंथ इन टू ब्रेड इसके एरिया होगा इसके लिए फ्लक्स अगर हम निकालें इसके लिए फ्लक्स का फार्मूला जो बनेगा फाइव इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स दैट इज ई दैट इज़ अ स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मीन्स एरिया फाइव इज इक्वल टू वी कैन आइट हेयर फाइव इज इक्वल टू ई इन टू एरिया इज हेयर एरिया इज दिस इज लेंथ इन टू ब्रेथ मीन्स आपके पास जो लाइन्स जो पास कर रहे हैं इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से जो लाइन पास करेगा वो उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स है अगर हम इस एरिया को अगर हम टिल्ट करें प्लेन को अगर हम टिल्ट करें किसी भी डायरेक्शन के साथ जैसे सपोज करो आपके पास ये एक ऐसे हमने एरिया प्लेस किया हुआ है ये एक परपेंडिकुलर एरिया है नाउ अगर आप इसे टिल्ट करते हैं अगर आप इसे टिल्ट करेंगे तो टिल्ट करने के कारण जो नंबर ऑफ लाइंस है वो नंबर ऑफ लाइन है वो एक वो लेस नंबर ऑफ लाइंस इसे पास करेगा लेस नंबर ऑफ लाइन्स अगर इसे पास करे तो देर फोर मीन्स इनिशियली सपोज करते हैं कि वो आपके पास एक टोटल यहाँ से क्रॉस सेक्शन से पास कर रहे हैं और आफ्टर दैट है कि अगर हम टेल्ट करते हैं तो जब हम उसको टेल्ट कर करते हैं तो वो जस्ट ये कि वो जो ये वाला एरिया उससे पास कर रहे हैं मीन्स डायरेक्शन के साथ अगर हम इसको डायरेक्शन के साथ अगर यहाँ से अगर हमने इसको टेल्ट किया तो टेल्ट करने के कारण जो नंबर ऑफ लाइन्स होते हैं वो नंबर ऑफ लाइन्स है वो भी क्या हो जाएगा वो नंबर ऑफ लाइन्स है वो भी आपके पास चेंज करेगा अगर नंबर ऑफ लाइन्स अगर आपके पास चेंज करेगा तो देर फोर उसका एरिया चेंज हुआ था अगर एरिया आपके पास यहाँ पर चेंज हुआ अगर एरिया चेंज हुआ तो उसके कारण जो फ्लक्स है वो भी क्या होना चाहिए वो भी चेंज होना चाहिए सपोज करो हम इस एरिया को अगर हम टेल्ट करते हैं इस तरह से हमने इसको एंगल के साथ यहाँ पर टेल्ट किया और ये जब हम इसको टेल्ट करते हैं तो वो एंगल फॉर्म करेगा वो यहाँ पर एंगल थीटा फॉर्म करेगा ये इसने एंगल को थीटा फॉर्म कर दिया ना ये जो इसका जो साइड था जिसको हमने ब्रेड लिया हुआ था बी अब वो ये वाला पार्ट बन जाएगा दिस इज अब इसको अगर हम दोबारा से ड्रॉ करें इस तरह से नाउ इसके परपेंडिकुलर अगर हम लें देर ये वाला क्रॉस सेक्शन अब जो एरिया ऑफ अ क्रॉस सेक्शन जिससे लाइन पास कर रहे हैं अब वो ये वाला बनेगा उसके लिए अगर हम इसको प्लॉट करें ये वाले पार्ट के लिए इस वाले पार्ट के लिए और इस वाले पार्ट के लिए तो देर फोर दिस वन ये एक ऐसे पार्ट बनेगा ये ब्रेड था आपके पास यहाँ पर बी है ये इसके लाइंस यहाँ से पास करें इसके परपेंडिकुलर तो ये आपके पास बी बनेगा ये लेंथ आपके पास यहाँ पर एल है और इसका जो ब्रेड था आपके पास है ये जो ब्रेड था वो आपके पास है बी डैश इस क्रॉस सेक्शन के लिए हम एन एम हम इसको नेम कर सकते हैं यहाँ से पी क्यू एन एम पी क्यू फोर एरिया एन एम पी क्यू एन एम पी क्यू के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या बनना चाहिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइव आपके पास बनेगा दैट इज़ इक्वल टू दैट इज़ ई इन टू लेंथ एल रहेगा और जो लाइन्स यहाँ से पास कर रहा है दिस वन ये ब्रेड्स आपके पास होगा बी डैश होगा नाउ ये एंगल आपके पास यहाँ पर थीटा था ये आपके पास ब्रेड्स हैं अगर इस ट्रैंगल में अगर आप कोस थीटा अगर फाइंड आउट करेंगे तो कोस थीटा का वैल्यू कोस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाई पोटिनियस दिस इज बी डैश अपॉन बी होगा तो देर फोर बी डैश का वैल्यू क्या बनेगा बी डैश इज इक्वल टू बी इन टू कोस थीटा सो दे फोर फ्लक्स फ्लक्स का वैल्यू क्या बन जाएगा फ्लक्स इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू एल इन टू बी डैश का वैल्यू अगर हम पुट करें तो बी डैश का वैल्यू बनेगा बी इन टू कॉस थीटा लेंथ इन टू ब्रेड्थ लेंथ इन टू ब्रेड्थ आपके पास होता है एरिया सो दे फोर हम क्या लिखेंगे फाइव इज इक्वल टू ई इन टू ए इन टू कॉस थीटा तो दे फोर अगर हम एरिया अगर हम क्रॉस सेक्शनल एरिया को अगर हम किसी भी एंगल के साथ अगर टिल्ट करते हैं तो दे फोर हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो फार्मूला है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला क्या होना चाहिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला बनेगा आपके पास फाइव इज इक्वल टू ई इन टू ए इन टू कॉस थीटा और हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं फाइव इज इक्वल टू दिस इज वी कैन आइट हेयर ई दैट इज इक्वल्स टू ए डॉट ए 
ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी एरिया वेक्टर इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी दिस इज डॉट प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट कैन बी रिमूव एज कॉस थिएटर सो फाइव इज इक्वल टू ई एन टू कॉस थिएटर दिस इज वेक्टर क्वांटिटी दिस इज वेक्टर क्वांटिटी बट ये जो फ्लक्स आपके पास है ये जो फ्लक्स होगा ये फ्लक्स होगा स्केलर क्वांटिटी यूनिट्स अगर हम इसके यूनिट्स अगर कैलकुलेट करते हैं तो यूनिट्स क्या बनना चाहिए फाइज इक्वल टू फाइज इक्वल टू क्या होगा फाइज इक्वल टू ई एन टू ए इलेक्ट्रिक फुल इंटेंसिटी होता है न्यूटन पर कुलम एरिया होता है आपके पास मीटर स्केयर तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मला क्या बनेगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मला बनेगा न्यूटन मीटर स्केयर पर कुलम बनेगा ठीक है नाउ इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मला आपके पास होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मला होता है फाइव इज इक्वल टू ई ए इन टू कॉस थिएटा और हम यहाँ पर फाइव का फॉर्मला लिख सकते हैं फाइव इज इक्वल टू ई वैक्टर डॉट ए वैक्टर इफ कॉस थिएटा का वैल्यू अगर थिएटा का वैल्यू जीरो है कॉस थिएटा का वैल्यू जीरो कॉस जीरो का वैल्यू वन देर फोर फाइव दैट विल बी इक्वल टू दैट विल बी इक्वल टू प्लस ई इन टू ए सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स दैट विल बी मैक्सिमम अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन फाइव इज इक्वल टू ई इन टू ए इन टू कॉस थेटा इफ थेटा इज जीरो डिग्री फाइव इज इक्वल टू ई इन टू ए कॉस जीरो कॉस जीरो विल बी वन सो देर फोर वी कैन राइट हेयर फ्लक्स इज इक्वल टू ई इन टू ए दिस इज पॉजिटिव सो फ्लक्स विल बी आउटवर्ड सो वी कैन से इफ द फ्लक्स इज आउटवर्ड सो चार्ज विल बी पॉजिटिव इफ द सेकेंड केस इज गिवन इफ थेटा इज नाइन्टी डिग्री थीटा इज नाइन्टी डिग्री इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइव इज इक्वल टू ई इन टू ए इन टू कॉस नाइन्टी कॉस नाइन्टी विल बी जीरो सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स दैट विल बी जीरो एंड इफ थीटा इज वन एटी डिग्री और ग्रेटर दैन नाइन्टी डिग्री सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइव इज इक्वल टू ई इन टू ए इन टू कॉस वन एटी कॉस वन एटी इज माइनस वन सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स दैट विल बी नेगेटिव so the direction of electric flux that will be inward so in the concept of electric flux total number of electric field line crossing area therefore we calculate electric flux ka formula hum calculate karte hain phi is equal to e into a into cos theta or phi is equal to e dot a agar suppose karo hamare paas area agar small hai to phi is equal to hum yahan pe likh sakte hain phi is equal to e vector dot agar hum small cross sectional area le rahe hain तो देफो उसका जो एरिया वेक्टर होगा दैट विल बी डी एस तो देफो हम यहाँ पर लिख सकते हैं फाइव इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डी एस वैक्टर येस अवर नेक्स्ट टॉपिक इज गॉस थेरम अकॉर्डिंग टू गॉस थेरम द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सर्फिस दिस इज क्लोज इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सर्फेस इज वन अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज contained by the conductor in a free space or vacuum so we can say phi equals to e vector dot ds that is equal to 1 upon epsilon times into q k equal hai now isko agar hum prove karte hain to therefore charge suppose karte hain hamare paas yahan par ek charge q hai positive charge q present hai iske around hum iske around gaussian surface hum draw karte hain तो देर फोर गोसियन सर्फेस अगर ड्रॉ करेंगे तो उसके अराउंड ये जो गोसियन सर्फेस आपके पास आएगा ये जो गोसियन सर्फेस होगा दैट विल बी सफेरिकल नाउ हमने एक टर्म यूज़ किया दैट इज़ कॉल्ड हम उस टर्म को बोलते हैं गोसियन सर्फेस बोलते हैं गोसियन सर्फेस क्या होते हैं द इमेजनरी सर्फेस अराउंड एनी चार्ज द इमेजनरी सर्फेस अराउंड एनी चार्ज सच दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रिमेन सेम एट एवरी पॉइंट इस डायग्राम के अकॉर्डिंग आपके पास चार्ज क्यों गिवन है इमेजनरी सर्फेस हमने ड्रॉ किया वो इमेजनरी सर्फेस जो है वो सफेद आपके पास है और जो सफेद है सफेद के रेडियस आपके पास यहाँ पर आ रहे हैं इस चार्ज क्यों के कारण इलेक्ट्रिक फ्लक्स आउटवर्ड होगा पॉजिटिव चार्ज है अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर आउटवर्ड होगा तो हम डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर किसी भी पॉइंट के ऊपर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हम डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू हमेशा इक्वल होगा हमेशा सेम होगा और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू अगर आपके पास सेम होगा तो देर ये जो आपके पास सर्फेस है इस सर्फेस को हम बोलते हैं गोसियन सर्फेस बोलते हैं ना हमारे पास गिवन था चार्ज के वो आपके पास है हमने इमेजनरी सर्फेस ड्रॉ किया वो आपके पास है सफेयर और सफेयर का रेडियस आपके पास है आर 
नाउ इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा दैट विल बी आउटवर्ड वो होगा आपके पास वेक्टर ई e होगा और ये जो चार्ज ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है दैट इज़ ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ये हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर है इसके ऊपर हम एक स्मॉल एरिया यहाँ पर कंसीडर कर लेते हैं स्मॉल सरफेस एरिया वो स्मॉल सरफेस एरिया आपके पास है यहाँ पर डी एस नाउ ये जो स्मॉल एरिया आपके पास है डी एस है इसके ऊपर अगर हम डी एस वैक्टर अगर ड्रॉ कर रहे हैं दैट इज़ आपके पास वो नॉर्मल आपके पास यहाँ पर बनेगा दैट इज़ एन कैप दिस इज एक ये पॉइंट हम यहाँ पर कंसीडर कर रहे हैं ये पॉइंट हम यहाँ पर पी कंसीडर कर रहे हैं पॉइंट ओ पॉइंट ओ से पी का डिस्टेंस आपके पास है यहाँ पर आर ये जो रेडियस है रेडियस का जो पोजीशन वेक्टर आपके पास है दिस इज आर कैप ये डायरेक्शन है इस डायग्राम के अकॉर्डिंग आर कैप का डायरेक्शन और एन कैप का डायरेक्शन दोनों का डायरेक्शन आपके पास सेम है अगर इन दोनों टर्म्स का डायरेक्शन सेम होगा तो उन दोनों के बीच में एंगल जीरो डिग्री होगा नाउ इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपके पास होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइव इज इक्वल टू दैट इज इक्वल्स टू ई वेक्टर डॉट डी एस वैक्टर नाउ अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी ड्यू टू चार्ज क्यू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलोन जीरो चार्ज क्यू अपॉन डिस्टेंस आर स्केयर इन टू पोजिशन वैक्टर आर कैप सो वी कैन फाइव इज इक्वल टू वी कैन राइट फाइव इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ ई इज वन बाय फोर बाय एप्सिलोन जीरो दिस इज केव अपोन आर स्केयर इन टू आर कैप डॉट डी एस वैक्टर वी नो एन कैप इज इक्वल टू डी एस वैक्टर अपॉन डी एस दे फोर वी कैन राइट हेयर डी एस वैक्टर दिस इज इक्वल टू एन कैप इन टू डी एस नाउ फाइव इज इक्वल टू दिस इज सरफेस इंटीग्रल वन बाय फोर बाय एप्सिलोन जीरो इन टू क्यू बाई आर स्केयर इन टू आर कैप डॉट डी एस वैक्टर इज दिस इज एन कैप इन टू डी एस नाउ आर कैप डॉट एन कैप दिस इज यूनिट वैक्टर मैग्नीट्यूड वन दिस इज यूनिट वैक्टर मैग्नीट्यूड वन एंगल बिटवीन दैम इज आर कैप एन कैप दे आर इन द सेम डायरेक्शन सो एंगल इज जीरो डिग्री कॉस जीरो कॉस जीरो विल बी वन आर कैप डॉट एन कैप दिस इज इक्वल टू वन सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइव इज इक्वल टू वी कैन राइट हेयर दिस इज वन बाय फोर बाय एप्सिलोन जीरो दिस इज केव अपॉन आर स्केयर आर कैप डॉट एन कैप दिस इज इक्वल टू वन सो वी गेट ऑनली डी एस सो वी कैन राइट हेयर फाइव इज इक्वल टू ई वैक्टर डॉट डी एस वैक्टर एंड दिस इज इक्वल टू वन बाय फोर बाय एप्सिलोन नॉट केव बाय आर स्केयर इन टू डी एस नाउ वी कैन राइट हेयर वन बाय फोर बाय एप्सिलोन नॉट केव बाय आर स्केयर इन टू डी एस नाउ इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल सर्फेस एरिया दिस इज स्मॉल एरिया डी एस एंड द इंटीग्रेशन ऑफ डी एस इज अगर आप स्मॉल एरिया डी एस को अगर इंटीग्रेट करेंगे तो उसे टोटल एरिया होगा सफेर का टोटल एरिया वन बाय फोर बाय एप्सिलोन नॉट केव बाय आर स्केयर डी एस का एरिया होता है फोर बाई आर स्केयर फोर बाय से फोर बाय कैंसिल आर स्केयर से आर स्केयर कैंसिल सो वी गेट केव अपॉन इप्स एन नॉट टाइम्स सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू वी कैन आइट हेयर ई वैक्टर डॉट डी एस वैक्टर दिस इज इक्वल टू वन अपॉन एप्सिलोन नॉट इन टू केव तो सो अकॉर्डिंग टू गोज थर्म वी कैन राइट हेयर इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइव इज इक्वल टू ई वैक्टर डॉट डी एस इज इक्वल टू वन अपॉन इप्स एन नॉट इन टू क्यू नाउ वी हैव रिटर्न इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइव इज इक्वल टू ए डॉट डी एस इज इक्वल टू वन अपॉन इप्स एन नॉट टाइम्स इन टू क्यू वी नो वी नो द वैल्यू ऑफ इप्स एल एन नॉट इज एट पॉइंट एट फाइव टू इन टू टेन फाइव माइनस ट्वेल्व एंड दिस इज चार्ज क्यू दे फॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड अपॉन चार्ज सपोज द चार्ज इज प्लेस इन अ मीडियम सो वी कैन राइट हेयर फाइव इज इक्वल टू ई वैक्टर डॉट डी एस वैक्टर दिस इज इक्वल टू वन अपॉन दिस इज ई आर इन टू ई नॉट दिस इज क्यू दिस इज अ रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम एंड दिस इज अ एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस सो वन बाय ई आर इन टू ई नॉट इन टू क्यू एंड वी नो ई आर इन टू ई नॉट दिस इज इक्वल टू वी नो दिस इज इक्वल टू डायलैक्टिक कॉन्स्टेंट के सो वी कैन राइट हेयर फाइव इज इक्वल टू 
a vector dot ds vector this is equals to we can write here this is 1 upon k into q now total electric flux depend upon charge suppose number of charges are present therefore phi is equal to a vector dot ds vector this is equal to now using this relation 1 upon epsilon naught times if the surface contain number of charges then we can write here q1 plus q2 up to q1 charges can be positive charges can be negative suppose aapke paas ek surface yahan par given hai ye 2 coulomb ka charge given hai is point par yahan par minus 4 coulomb ka charge given hai to therefore electric flux phi is equal to we can write here 1 upon epsilon naught times into total charge this is 2 coulomb minus 4 coulomb so electric flux that will be 1 upon epsilon naught times into it will be minus 2 coulomb so agar number of charges aapke paas given hai to aapko total charge calculate karna to total charge calculate karne ke baad result aapke paas aayega ye ek surface aapke paas given hai point is point par 2 coulomb charge present hai is point par minus 4 coulomb charge present hai to total electric flux kitna hoga phi is equal to 1 upon epsilon naught times into minus 2 coulomb 